你知道一般的人看画，我们平均不会超过六秒钟吗？嗨，大家好，大家新年好！现在呢，还是在新年期间哦。今年呢，我有个想法，就是我想要做一个，就是呃，艺术入门。我发现有很多人呐、啊，就是说他不晓得怎样子去增加自己的审美能力，就是例如说进到这个美术馆，或者是去看一个展览的时候，不知道那个展览的攻略是什么。哈、哦，你怎样去看一场展览？因为每个人呢、啊，对这个美的角度、每个人的速度、环境，就是从小到大的这个耳濡目染的环境，其实是不太一样的。是每一个人都有自己的速度的。然后，其实像我，我去看展览嘛，我很怕，就是一群人去看展览，那会变成就是真的就是完美景点的打卡而已。和现在很多人看展览啊，他就是说，哎、欸，打卡，哎、欸，我在看草间弥生，哎、欸，表示你是很文青，很这个走在这个时尚的这个尖端。因为有时候有一些展览是这样，它是会代表一种就是流行，一场展览跟一场单画、呃、有时候你进到一个展场的时候，你台湾哦，我们台湾很多人在看展览的时候，它真的很好玩。它一到这个展牌的时候，就是马上立马啪啪啪，赶快拍照。然后赶快自拍这样子哈，但是你你的重心呢、啊，你就会摆在说，哎、欸，我要跟人家讲我有来这个样子，或者说，哎、欸，我想要留念这样子，好，就是说你的这个心其实你是会，呃，会摆在这个比较表面上的，嗯、还没有就是真正去进入，就是说我要看一场展览的这个感觉。攻略一，其实你在看这个展览的时候，任何的展览。小画廊或者是美术馆，其实我们都是要做一些功课的，就是说你必须要展览，就是你至少要阅读一下一分钟、五分钟、十分钟，然后甚至更久的一个时间，一个小时、两个小时，你去 Google 这个艺术家的一个背景大概是怎么样子，你可以比较就是去理解它，也包括说呃美术馆的开放时间，然后也包括画廊的开放时间，因为我常常遇到很多人，就是说像就是以前我们在弄空间的时候就。很多人就八点就来了，那我就心里想，<笑>公务员也还没那么早，所以就是很基本的一个功课，你就是要弄好来。画廊它也不是便利商店，因为它是一个比较特殊的一个行业，所以就是呃，你我会建议说，大家就是 Google 一下，就是做一下功课这样子哈。那第二个攻略啊，哈，进到这个展场的时候，你尽量就是按照这个动线的这个安排。你不要想说，嘿，我要从人少的开始看，好，除非你有做功课，这是 OK 的哈。那因为通常人家这个策展人，其实他的每一个展间啊，这是很多人不知道的事情，他有可能是从年轻的时候，然后就是说可能就是学生时代，然后就是哎中年或者是改变时期，然后挑你喜欢的啊，你就会觉得说你会有一点混乱的感觉。好，所以我会建议说，你还是按照这个。这个这个展场的这个路口这样子去看，那通常看展一个最棒的时间，你会说，呃，其实通常展览是没有什么人，那除非是一个很难得啦，你遇到礼拜六、礼拜天遇到很热门的展览，不过这几率很低。可是如果你想要看一场好的展览的话，就是说你可以在差不多中午以前进去。通常这个是一点以前，其实是比较不会那么人挤人。我也是建议说，呃，有的人他会呃戴耳机，好朋友，我觉得他是很喜欢这个古典乐，但是他有跟我分享，他就是会去找，例如说你在看印象派的时候，就会找这种古典乐，好，那我觉得是很很蛮搭的。那你耳机一戴上，你会隔绝。那个吵杂的这个声音哈，所以你就按照这个动线，然后带个这个轻音乐的一个耳机，是可以让你这个心情啊，就是说进到这个的状态。那第二个是说，哎，那个门口啊，不是有在租这个导览？有人会觉得说，哎，我就是要听那个啊，我才有安全感，因为我就是真的很怕自己看不懂啊，也听不懂啊，也不了解他在干嘛这样。他真的很需要有人在那边就是介绍这样，但是他都是重点式的。像那种耳机呀、啊，那种导览机呀、啊，通常都不是说他每一张都会讲哦，哈。说遇到一个真的觉得很棒的一个展览，我有时候会去看两次，或是去看三次，因为看第一次跟第二次跟第三次，你的吸收是不一样的。尤其是一些大展，很难得来台湾的一些展。现在是第三个攻略，那第三个攻略是有时候人太多嘛，对不对？就是梵谷有来台湾展过哦，然后那时候人潮。
爆多，比夜市还要挤。那怎么办？你就会被那个人呐、啊。这样推着走，推着走，推着走，对不对啊？还有那个莫内的那个展览，人都是有够多的。那你被推着走的时候怎么办呢？哈<笑>，我会建议你就是再绕回来，再绕回来，就是再插进去。好，这也是一个方法。可是你就是尽量不要从后面走，除非你是很熟悉啦，哈。那呃，很熟悉的话，我会建议说你就是赶快就是冲到最后面。好，就是这样倒回来看也也是可以，那看不懂对不对？那你再去感觉说，哎，他这个感觉是轻快的，是悲伤的，是愉悦的，哈、哦，就是你以你自己的感觉为主，你就不要急着去问说这画什么啊，这画什么啊，这样子哈、哦，但不要急着发问，你一定要先就是练习自己去感受这个画面比较重要，因为有时候你要提高你自己的审美嘛，哦，你就是。不要太急着，就是要知道这个答案，答案到底是什么？哈、哦，因为有时候这个审美的那个感受，呃，因为有时候人家都会说艺术可以治愈，买一场的音乐会，或是听完一场的演讲，哎，有人会觉得哇，我今天好丰富，好充实哦。但是有很多人看完这个画，哈、哦，他是一脸迷茫的走出来，为什么？因为他不知道自己看了什么东西，他就是觉得。我看了什么这样子，那还有一种状况就是说，他每一张他都要弄懂，他每一张都要看到。万一你对这一场展览你真的没有兴趣的话，怎么办？挑三张，你三张就是觉得说你觉得最顺眼的，好了。每个人都有一个好物嘛，那你就再重复去看它，再次感受它，再补充一个 PS 哦，更厉害的一个看展的方法。你把这个是国外我在看展的一个经验，就是很多的外国学生或是大人，好，他们会用这样子，还有就是大人在带小孩的时候，他们会用的一个方法小秘诀，带了一个小笔记本，你只要带了一支铅笔或是原子笔都可以，然后呢，你就是画下来，就是这个这个画的这个内容，抽象也可以哦，不是说你具象，你跟着他画。而且不是说要去抄它，就是大概一下，就是跟着这个艺术家的这个笔触，其实是会蛮有收获的。你就会稍微的，就是接触到这种感觉啦，那个 feeling。<笑>好，所以就是以上三点，就是呃，跟大家分享的零基础审美鉴赏的攻略。好，所以有时候你到一个展展览的时候，你就会觉得说。就慢慢就会比较好了，就会觉得说，哎，不会说，哎，不知所措这样子，说啊，这么大，我哪里去看呢、啊？大家补充就是说，看画廊的一个展览跟看美术馆其实不一样，因为美术馆里面同时啊有很多的展，所以你可能就是第一个你体力也要很好，然后第二个就是说你可能挑个就是两个重点。又说我们美术馆它就是大概四五个展间你可以看，或是台南的美术馆，那你就是挑。那国外更大啊，怎么办？我们台湾就很小，那国外更大，那你其实不可能说，呃，全部都要看。那所以你要先体力最好的时候，先去冲你那个最有兴趣的那个展览。但你看到最后，真的真的很累，就是你最想看的你都没有看到。好，就是跟大家分享这样子。好，好啦，那我们今天已经分享完了这个审美攻略，就是零基础，看一场的展览，或是看一张画。好，那如果说，哎，你有什么特别的 p e o p l e 啊，就是你可以留言给大家分享一下，就是呃，你看展的一些心得想法，或者是说，哎，你最近看了什么一个很棒的展啊，你要推荐给大家，或是推荐给我啊。好，因为还有好多展，我也是都没有看到这样子。那也祝大家新年快乐哦！然后今年的愿望都能够实现。好，我们下次见，拜拜。